，消息可靠吗？千真万确，一个高级督察想的。那边让他通过我告诉你。那边，那边是哪边？你们公安啊。公安，我又惊动公安了。你都惊动全善院了，你现在是我们这个行当最有名的名人。比我们家族还有名呢！别说了，我回去，我回去救我儿子，我去救他们。你疯了吧你！不要命了！我让什么命？我儿子如果没命，我要你干什么？你死我怎么办？啊！马头，你是不是把我当工具？对。你把我当挣钱工具，我是什么呀？我儿子没了。你以为你是谁呀？你啊？你不知道工具是什么？这是警察设的套，跟阿慧一样。你回去马上抓你，马上毙了你！我不发。哎，你以为你儿子真的绑架了吗？啊？一个什么时候姑娘绑架三孩子？傻吧你！阿东，你他妈再骂我哥一句，我他妈崩了你二十世纪八九十年代，受全球毒品浪潮冲击，我国毒品问题也难独善其身。随着关于禁毒的决定，我国禁毒工作开始有法可依。面对各种形式的毒品犯罪，以及更狡猾、穷凶极恶的制毒贩毒分子，我国禁毒民警迎难而上，付出了巨大的牺牲和努力。九十年代禁毒民警在技术有限。资源紧张的艰苦条件下，依靠大量走访排查、长期蹲守和坚持不懈的精神，团结一切可能的力量，奋战在禁毒第一线，致力于消除毒品这个社会的万恶之源。这个叫李阿彪的毒贩和他的团伙进一步锁定了他们的窝点。怎么摸到的
，呃，小段的一个关系，叫三胡子。窝点在哪？人民村。人民村是明代的古村落，全村只有一个姓林。林氏家族一共有六百一十三户，三千八百二十五人。家族源头是宋代方腊手下的一个大将，叫林传习。他在方腊被斩首之后逃到这里隐居，隐蔽意识很有传承。在繁衍枯物的同时，从来没忘记过躲避。官府的围剿和土匪的骚扰功能，相相相通，街道互联，还有暗道。毒贩每次交易的地点都不一样，而且还故意打乱规律。只有这个阿彪掌握了一个时间表和地点分布图。目前我们还无法确认具体的交易地点，不能调出来吗？这个梁阿彪很蠢，但有一点啊，坚信不疑，就是绝不出村。不过我们已经知道那个村口的小卖部就是他们的联络点。这个村子逢时赶集，也是毒品交易日，来人四面八方。如果我们设卡的话，会引起他们的警惕，瞬间消遁，再找线索就难了。所以必须一击必中，彻底捣毁我的。你们有什么方案没有？啊，我想呢是找个人乔装打扮一下混进去。谁进去？我。你吸毒吗？吸烟不吸毒。吸不吸毒，他们一眼就能看出来。最好是个女的，而且这个女的身手要不错。哎，局长，我倒有个人选。市特警支队啊，有个警花叫王小曼，拿过全国警运会的格斗冠军。别动不动就向上级伸手。其实，说，其实资料室的小赵，就赵玉楠，他挺合适的，转业回来的，在部队拿过三次三等功，而且拿过全军射击冠军、亚军，应该是冠军。他那把他那把枪出现了小问题。他出过外勤吗？没有。为什么没有？小丫头太愣，没人敢带，怕负不起责任。那你可以让位了。不敢负责任的领导算什么领导啊？你在家抱孩子，摔了孩子，你老婆还不饶你啊？对不对？是是,是,是。去叫赵锦南。是局长，你出问题。哦，我知道了。我提的。啊。嗯来，都过来听我说一下。咱们这里人民村只有三公里路程，一会儿大家徒步过去啊，在西北方向的槟榔林集合，明白了吧？明白。行动，走走走走，我跟上。小赵，给你说的记住了没有？记住了。确认的位置，马上出来给我们发信号，不许自己动手，剩下的交给我们，听到没有？说，任务完成，我必须正式进缉毒队。哎呀，我我不知道这事儿，跟我没关系。答不答应？行行行，答应答应。在这儿啊
老板，你这儿有什么喝的吗？有啊，想喝什么？什么都有。健力宝吧。哎，你们这儿有宵夜吗？这个大中午的吃什么宵夜？包点猪肉。什么？包过夜？包点猪肉。哦，包猪肉要先付钱了。这呢，没有猪肉。你拿着这个，先到里边去找一找。三街，那门口挂着猪头，就是那家。这个要钱吗？不用了，送给你喝了。苗啊，来生意了。被处死了之后，他就逃到这儿来了。所以啊，这个村子现在有几百户，全部是姓林的。不好意思，厕所在哪儿啊？在那边，我带你去。
，三胡子。叫刘哥干嘛？你觉得我来干嘛？我来买肉。有没有钱？我刚付过钱了。想进来？钱不够。这不是你们三胡子说的价吗？进来，进来，进来嘛，进来说，坐坐坐，随便坐。不巧啊，美女。最近警察查的盐货都涨价了，你说涨多少钱？美女可以不要钱，我想先验验货。我想先验验你。收到，小段啊，带人从北边堵，王鹤，你带人从东面和南面堵，其他人跟着我，行动。晚上没精神，状态差。用汇人肾宝片，汇人肾宝片邀您精彩继续。
，老板好。哎，老板好。这个，这个要成土。钟叔，来一下。钟叔，生产的时候天气再闷，也让他们戴好口罩啊。哎。钟叔，哎，这批货你还能交？放心吧，你放心，没问题的，保证你明早顺利交货。辛苦了啊。哎。这有些钱啊，你帮我发给他。哎呀，别别别，这刚刚花完工资啊，这不是给你的，给他们的加班费，然后拿的去城里潇洒潇洒啊，那就替他们谢谢老板了。你女儿是不是考上大学了？哎、啊，是大学，大专，呃，本科。哎呦，阿青厉害啊！哎，咱们村今年唯一的大学、哎。这个这个就不要了，这是我给阿青的。你太高兴了，等等，后面四年的学费。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢，钟叔，啊，我还是那句话，嗯，工作安全是重中之重。你放心好吧，我今天一个晚上眼都不眨就在这盯着，保证明天早晨顺利交货。帮我拿去办公室，我出去一下。妈，我和老三来看你了。老二在城里忙，估计就不回来了。你放心啊。大姐，你不用替他说话。哎，你二姐回来了。走吧，我请大家吃饭。老三，不忙一起去吧。你能先把这儿的事做完吗？这儿还有什么事儿啊？你们去吃吧，我工作忙。大姐姐夫，咱们走，坐我车去。你要是不想来，以后可以不用来。老三，你说这话好像就你心里有妈一样，谁还没有点自己的事儿啊？活人的日子不过了。老二啊，我就不去了。中午回老房子看看咱爸，你们去不去？我还有事儿，那下次吧。姐，你去爸那儿，把这个拿给他。走了。老三，你去不去啊？他不是我爸。经过市局、海宁大学化学系化验，咱们上次在人美村缴获的毒品纯度非常之高。国内从未见过。经查阅，我们目前掌握的国内外资料，全世界也未曾有过。也就是说，这是一种全世界第一次出现的新型毒品。这种新型毒品在我们县不仅出现了，还进行了交易，但是数量、吸食范围、毒品来源，目前还都是未知。这次抓捕阿彪非常成功，但也惊动了毒品的上下游。接下来，我宣布。由我局成立专案组，代号七二零，我是组长，刘源、陆浩任副组长，突审阿彪，查找毒源，摸排交易轨迹。同志们，这可是个惊天大案，意义有多大，我就不用细说了。如果谁走漏了风声，遗漏了线索，贻误了战机，我绝不客气。刘源，你
你接着说吧。哎，王总啊，你这个生意做得风生水起的，单位没什么事吧？哎，没有没有，我那个半提薪留职啊。切，还凭什么薪留什么职？你生意做这么大了，你要职位干什么呢？都还楼板帮衬啊，白天呢，你们不给我饭吃了，我要回单位上班。我王总啊，你们拱修咯，我们都要靠你吃饭了。别这么说，别这么说。哎，我问一下，这批货是不是还是去日本啊？是啊，哎，那边市场销售大大的，有多少要多少，只要你供得起，我们都能售得出去。哎，我也奇怪哦，这是日本啊，就吃那东西啊。是，哎，那这么好卖。我可以涨点价呀，黄总啊，这洋葱金啊，可是踩着红线的生意哦。踩什么红线、啊？洋葱金，它既是保健品，也可以制造病毒。没，好笑的，开玩笑了。洋葱金啊，比那病毒还贵，哪个治病毒？要赔死你喽！吓死我了！哎，说到冰毒，我前几天跟公安局的几个朋友吃饭了，说现在市面上有款新型冰毒，纯度很高，还没人见过。嗯，黄总啊，会不会是你用洋葱精生产的呀？嗯，你不要乱说话、啊，我的洋葱精是卖给你们两个人的，要做。也是你们做冰毒啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别哎，老板，来碗烧烧面。哎，来了。密码就是今天的日子。我卖完了，卖完了，卖到哪儿了？东三广，按你的意思。哎，人家东三人民可说了啊，你们的货那是大大的好。我们是不是合作伙伴？当然，我们是最亲密的战友。你没说实话。不，我说的就是实话。来，来，两位慢用。谢谢。叫了面，啊？你怎么不吃啊？你先，你先吃。我今天见到两个客户，他们跟我说了个事情，说公安局在咱们这里找到了一种新型的冰毒，说制造冰毒的化学中间体。就是我生产的洋葱精，阿张啊，你知道我听完以后什么感觉吗？你是不是老叫鸡啊？
我们挣这个钱啊，就跟你叫鸡差不多，很容易犯病的。得了病就要治，早发现早治疗，你说对不对？最怕的就是治不好，连命都没了。你幸运数字是多少？阿伟，你的幸运数字是多少？九，我信你最后一次啊！九，去，我这碗你也吃了吧。故事的结局，谁都不知道，一直在寻找。两张口签约，你说你还好，什么都没少，真想你心而去。带着善意的焦灼的迷住，人不应有证据，在荒野追上沉默的前行，黑夜最云头是破晓，向着地平线全力奔跑。